Merhaba arkadaşlar Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere link bilgisayar hisse senedinin öncelikle sermaye arttırımına ilgili gelen dünkü kaptan haber edeceğiz, bahsedeceğiz. Aynı zamanda teknik analizine geçiş yapacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar dün gelen bir kap haberi var. Bu kap haberinde sermaye arttırımına ilişkin esas sözleşme değişikliği olağanüstü genel kurul toplantısı onaylanmış durumda. Şöyle bir durum söz konusu. 9. ayın 8'inde yönetim kurulu bir karar alıyor. Yani link bilgisayarın ve bu karara göre sermayesi 11 milyondan 33 milyona çıkartılması görüyor. Yani %200'lük bir bedelsi sermaye arttırımı söz konusu. Bununla ilgili olarak arkadaşlar yine ayın 9'unu 18 geçe bir SPK başvurusu yapılıyor. SPK'ya bu e, başvurusu gönderiliyor. E, SPK'da ayın 10'unu e, pardon 10. ayın 8'inde e, bazı maddelerde değişiklikler yani tadilat yapması istiyor. Tadil yapması istiyor. Ve bu tadil tekrardan SPK'ya gönderiliyor genel kurul tarafından. Ve bu da kabul ediliyor arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Ek madde açıklama olarak söylüyorum. Şirketimiz ödemiş sermayenin tamamı iç kaynaklardan, kaynaklardan karşılanmak üzere 11 milyonluk bir sermayesi söz konusuymuş. Burada kardan aslında geliyor arkadaşlar. Böyle bir karı var. E, karı burada zaten yazıyor arkadaşlar. Karımızın 22 milyonluk bir kar olarak görünüyor. Ve 33 milyona çıkıyor arkadaşlar. Bu da... E, tadil sebebiyle art, e, 6. maddesinde ekte değişiklik yapıyor ve 23 Kasım 2023'te olan ütü genel okumda onaylanıyor. Yani işler gayet güzel e, ceylan ediyormuş arkadaşlar. E, burada bir esas e, sözleşme tadil metni var. Bunu da indirdim. E, burada da arkadaşlar burada eski metinde yer alan işte 11 milyon sermaye falan vesaire bir metni var. Bunu tadil ediyor yani değiştiriyor şirket. E, SPK'ya şu son haliyle gönderiyor arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar buna da ulaşabilirler. Şimdi bir şöyle bir şey var. Sermaye arttırımı demek e, bedelsiz olarak söylüyorum. Bedelsiz olarak söylüyorum arkadaşlar. E, şirketin aslında cebinden bir para çıkmıyor. Aynı zamanda yatırımcının cebinden de bir para çıkmıyor. Sadece ve sadece e, lotlar bölünüyor. Lotların adetleri artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla şirket güçleniyor bir nebze öyle söylüyorum yani şirketi güçlü bir hale e, getiriyor arkadaşlar e, bu betesi sermayenin amacı da budur şimdi bu kabul edildi ancak arkadaşlar tabii ki bizim şu madde e, girdiğimiz zaman bakın 33 milyona Sermaye bölünmesinden sonra %200'lük bir bedelsiz var. Ancak henüz onay bekliyor arkadaşlar. Yani ne zaman bunun gerçekleşeceğini bekleyeceğiz. Yakından takip edeceğiz. Ya yani Belki bir hafta sürer, belki bir ay, iki ay, üç ay sürer. Onu tam bilemiyorum arkadaşlar. Tabii ki bu süre içerisinde bizim hisse senedimize tabii ki artışlar da söz konusu olacaktır. Şimdi dilerseniz teknik analize geçiş yapalım. Orada daha ayrıntılı bir şekilde konumuzu görüşelim. Değerli dostlar şimdi link bilgisayarı daha önce biz defalarca yaptık. Bu link bilgisayar gerçekten de güzel bir getirisi olan kar eden bir şirket. Bizim yaptığımız yerlerde bakar mısınız? Burada destek dirençleri biz daha önce fiyatları buradaydı bu şirketin arkadaşlar. Ve biz bu şirketi gerçekten de teknik analizler yaparken yani nokta atışı yaptığımız bildiğimiz tahminlerimizin tuttuğu hisse senet bir tanesidir diyebiliriz arkadaşlar ve şirketimizin normalde tekme, e, tepe noktası 118 seviyesinde bir direncimiz var arkadaşlar bu direncimizi e, kıramayıp arkadaşlar kıramayınca geri çekmeleri yapmış ve kağıdımız 85 20 seviye kadar e, çekmişti yükselen bir trend yapmıştık da daha önce arkadaşlar günlük bazda bakıyorum ve yükselen trendin normalde aslında hemen hemen aynı seviyede ilerli üzerinde ilerliyor e, ve hisse hissimiz daha sonra 118'i kırarak hızlı bir şekilde yukarıya doğru atmaları gördük ve, ve atmalar gerçekten de yukarı doğru gidiyor. Daha da gidiyor arkadaşlar ve günlük bazda baktığımız zaman burada bizim e, buradaki fiyatımız 15 dakika, dakika bir gecikme var e, ve bugün şirket bir taban yaptı. Tabandan tekrardan artılara geçmiş durumda arkadaşlar gerçekten de ilerliyor güzel gidiyor şu anda e, saat 11.30 civarında %4 dördü geçmiş durumda pozitif tarafta kağıdımız ve güzel gibi Aresay tarafında arkadaşlar bizim baktığımız zaman e, keza o şekilde mükemmel bir ilerleme söz konusu yükselişler söz konusu Makde tarafından keza o şekilde yenili tepeler oluşturma söz konusu e, Aresay'ın geri çekmesi tabii ki olursa 19.41 seviyesine kadar bir desteğimiz söz konusu ama şu anda o görülmüyor hisse senedimiz bugün yüksek bir ihtimalle daha da artacağını düşünüyoruz yani belki tavan yapabilir onu tam bilemiyoruz kapanış fiyatımıza bakacağız şu anda fiyatımız 240 seviyesine geldi arkadaşlar link bilgisayar diğer ekranımda canlı olarak görebiliyorum anlık olarak ve hisse senedimizin 
E, öncelikle bir 4 saatinde de bir bakalım. 4 saatinde de ke keza o şekilde hızlı bir şekilde e, RSI ve MACD tarafımız hızlı bir şekilde yükseliyor ve 19.41 seviyesinde de RSI'nin atmasını bekliyoruz. Şimdi gelelim tekrardan günlük bazda bakalım ve günlük bazda biz o osilatörümüze dönüş yapalım. Arkadaşlar bakın bu hisse senedi sonuçta bir bedelsiz %200 sermaye artırımı yapacaktır. %200 sermaye artırımı e, normalde e, iyi bir şey. Çok çok güzel bir şey. Ama bazı hisse senetlerinde şöyle bir şey oluyordu. İşte %1200 %1000 sermaye artırımı. Bunun farkı arkadaşlar bir yatırımcı e, bunu hissetmez. Sadece sadece adet lot bazında artışlar olur. Ancak arkadaşlar şunu da dikkat e, etmeniz gerekiyor. Pardon. E, genellikle sermaye artırımı tarihi Gerçekleşmeden 1-2 gün 3 gün öncesinden hisse senetleri geriye çekilir. Bunu öncelikle sizlere bir uyar olarak yapmak istiyorum. Geri çekilmesinde %79 seviyesini öncelikle şu anda görünen bu arkadaşlar. Eğer ileride yine artışlar devam ederse ve orada bir hafif geri çekilmeler burada bir burada olduğu gibi bir destekler olursa ileride onlar da zamanı geldiği zaman sizlerle paylaşırız. Ha bundan sonra tekrardan artışlar yaşanabilir. Sadece bunlar tahminden ileri geliyor. Belki de düşmeyecektir. Onu bilemiyoruz arkadaşlar. Şirketin iç dinamik performanslarına bağlı bir şey. Onları yakından takip etme, elimiz engelli kadar e, gayret etmeye çalışıyoruz. Ama hisse senedi şu anda ilk e, desteği olan 179 seviyesini unutmamamız gerekiyor. Gün içerisinde şu anda seviyemiz 245 seviyesine geldi arkadaşlar. Yani tam şu seviyede bir kağıt ilerliyor arkadaşlar. Anlık olarak görüyoruz. Ve güzel alımlar var. E, kağıdımızın hem hacimsel hem de yani TL bazında hacimsel hem de lot bazında hac hacimsel olarak gayet iyi, iyi gidiyor arkadaşlar gerçekten de. Ve BIST'in alt pazarında olan bir hisse olduğu zaten malumunuzdur. Ve hissemiz şu anda %6.5 civarında bir artış görünüyor arkadaşlar. Yani 244-245 seviyelerine ilerliyor. Önümüzdeki günlerde sermaye artırmaya yakın yine takipte olacağız biz. Bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Hisse senedimiz güzel kazanılan hisse senetler haline gelmiş durumda. Temkinli olmakta var, fayda vardır. Sermaye artırımına itibaren önümüzdeki hafta e, genellikle bazı şeyler belirlenir. Onu da sizlere takip edin mutlaka arkadaşlar. Biz elimizden geldiği kadar borsada götüm hisse senetleri elimizden geldiği kadar takip etmeye çalışıyoruz. Bir eksiğimiz varsa bir e, bizimle bir paylaşmak istediğiniz bir bilgi varsa mutlaka yazın arkadaşlar. Bunları da bizimle paylaşsın ki biz hemen hızlı bir şekilde bununla ilgili araştırmamızı yapalım ve sizlere de geri dönükler yerine getirelim dostlar. Kanalımıza da mutlaka abone olup like atın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hayırlı kazançlar diliyorum. Cumanıza mübarek olsun.